着いたぞ究極召喚ですね行けはい失っておる史上初めて究極召喚の祈り子となったゼイ王様そのお姿をとどめる像に過ぎるゼイ王様はもう消えてしまわれた消えたってことは究極召喚もなくなっちゃったのご安心なされユーナレスカ様が新たな究極召喚を授けてくださる召喚師と一心同体に結びつく大いなる力を奥に進むがよいリオナレスカ様の身元へちょっと待てよアーロンあんた最初から知ってたんだよなどうして黙ってたのお前たち自身に真実の姿を見せるためだユウナもう戻れないよ分かっているキマリが先に行くユウナの前はキマリが守る Kando, Nagai Tabijokoi. Yokuzo Tadoritskimasta. Oh, in a shukuko. Imakoso Sazukemasho. Waga Kyu 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 あなたの究極召喚の祈りごと思,思いの力絆の力その結晶こそ究極召喚召喚師と強く結ばれた者が祈りごとなって得られる力二人を結ぶ思いの絆が真を倒す光となります千年前私は我が夫ゼイオンを選びましたゼイオンを祈り子に変え私の究極召喚を得たのです恐れることはありませんあなたの悲しみは全て解き放たれるでしょう究極召喚を発動すればあなたの命も散るのです命が消えるその時に悲しみは消え去りますあなたの父ブラスカもまた同じ道を選びましたまだ間に合う帰りましょう私が帰ったら誰がシンを倒す他の召喚士とガードに同じ思いを味合わせろとそれはしかし何か方法があるはずですでも
今は何もねえんだろう決めた祈り子には俺がなるずっと考えてたんだけどよ俺の夢はザナルカンドにあのチビを一流の選手に育て上げててっぺんからの眺めってやつを見せてやりたくてよでもなどうやら俺ザナルカンドには帰れねえらしいあいつにはもう会えねえよとなりゃ俺の夢はおしまいだだからよ俺は祈り子ってやつになってみるぜブラスカと一緒に真と戦ってやらそうすれば俺の人生にも意味ができるってもんややけになるな生きていれば生きていれば無限の可能性があんたを待っているんだやけじゃねえ俺なりに考えたんだよそれによアーロン無限の可能性なんて信じるとしてもねえんだ俺はジェクトなんだ止めても無駄だぞすまんありがとうブラスカにはまだシンを倒すって大仕事が待ってる俺の分までブラスカを守れる<笑>じゃあ行くかブラスカ様ジェクトまだ何かあんのかシンは何度でも蘇る短い凪説の後でまた復活してしまうんだこの流れを変えないと二人とも無駄死にだぞだが今度こそ復活しないかもしれないかけてみるさまあアーロンの言うことももっともだよし俺が何とかしてやる何か策があるというのかジェクト無限の可能性にでも期待すっか<笑>何もねえんだろ誰かが祈り子になる必要があるなら私いいの俺もだユナそれじゃあ親父たちと一緒だろ内説作ってそんだけだまた復活しちゃうだろあのな真を倒してユナも死なせねえそんで真の復活も止めたいってか全部叶えば最高だけどよ欲張りすぎたら全部失敗するわ嫌だ欲張る青臭いこと言うなよ青くてもいい大人ぶってカッコつけてさ言いたいことも言えないなんて絶対嫌だそんなんじゃ何も変えられない俺この青さはなくさないああどうしたらいいかなんて分かんないよでも10年前のアーロンが言ってたこと俺も信じるっす無限の可能性うん俺行ってくるユーナレスカに話聞く聞いたらなんとかなるのかなさあな分かんないけど俺の物語くだらない物語だったらここで終わらせてやるねえ私にとっては私の物語なんだよ振り回されてちゃダメゆらゆら揺れて流されちゃダメどんな結末だってきっと後悔するそんなの嫌だ私決める自分で決める
祈り事なるものは決まりましたか誰を選ぶのですその前に教えてください究極召喚で倒しても神は絶対に蘇るのでしょうか神は不滅です神を倒した究極召喚獣が新たな神となり変わる必ずや復活を遂げますそんで親父が神かよ神はスピラが背負った運命永遠に変えられぬ宿命です永遠にってでもよ人間が罪を全部償えば真の復活は止まるんだろいつかはきっとなんとかなんだろう人の罪が消えることなどありますか答えになっていません罪が消えれば真も消えるエボンはそう教えてきたのですその教えだけがスピラの希望だった希望は慰め悲しい定めも諦めて受け入れるための力となる負けるなるただの気休めではないかブラスカは教えを信じて命を捨てたジェクトはブラスカを信じて犠牲になった信じていたから自ら死んでゆけたのですよとエボンの教えはスピラを照らす希望の光希望を否定するのなら生きても悲しいだけでしょうさあ選ぶのですあなたの祈りが渡る希望のために捧げる犠牲を。私の命が役に立つなら死ぬのも怖くないってでも究極召喚は何一つ変えられないまやかしなのですねいいえ希望の光ですあなたの父は希望のため犠牲となりました悲しみを忘れるため違う父さんは父さんの願いは悲しみを消すことだった忘れたりごまかすことじゃない消せない悲しみに逆らって何の意味があるのです<笑>父さんのこと大好きだっただから父さんにできなかったこと私の手で叶えたい悲しくても生きます生きて戦っていつか今は変えられない運命でもいつか必ず変えるまやかしの希望なんかいらない哀れが自ら希望を捨てるとはならばあなたが絶望に沈む前にせめてもの救いを与えましょう悲しい闇に生きるより希望の光に満ちた死を全ての悲しみを忘れるのです今こそ決断する時だ死んで楽になるか生きて悲しみと戦うか自分の心で感じたままに物語を動かす時だ決まりが死んだら誰が龍馬を守るのだ私やっちゃうよ龍馬レスカさんと戦うってのかな冗談きついぜじゃあ逃げるほら俺を許せねえよたとえ死んだってな同じこと考えてたユナ一緒に続けよう俺たちの物語をさ
が消える究極召喚は失われあなた方はスピラの希望を消し去ったのですだから他の方法を探すんだよ愚かどそのような方法などありませんたとえあったとしても万一真を倒せてもとはに生きるエボンジュは新たな真を生み出すのみエボンジュはあ善を許してください希望の光を失ってスピラは悲しみの螺旋に落ちる究極召喚なしでしかも復活させないようにどうやってって聞くなよな話がある何だよそろそろはっきりさせておこう<笑>そっかやっぱあんたもああ俺もシビトだもっと驚くと思ったがなんかそんな気してたんだユナレスカにやられたんだろうブラスカが真と戦い命を落とした後でな納得できなかったんだよあいつらの敵を討つためにもう一度ここに来て帰り討ちだなんとか一命を取り留めてガガゼとハイオリだなレベルの手前で力尽きてなその時あったのがヒマリだユーナを任せて俺は死んだそれ以来異界にも行かずこうしてさまよっているあらそんな顔をするなこういう体で得したこともある真に乗ってお前のザナルカンドにも行けたしなそんでずっと俺のこと見守ってくれたのかどうしてどうしてそこまでするんだよあんたこういうことはな口では説明できんのだいいだろう見せてやろうえ俺の記憶だ最後に一個だけいいかあのよ悪いやっぱやめとくわいいから言えよ<笑>そうかじゃあ行っちまうぞ息子を頼む
ザナルカンドのあいつを頼むあいつ泣き虫だからな誰かついててやんねえと心配で心配でよだからよ頼むわしかしザナルカンドなんてどうやって行けば<笑>なんでなっさけねえなおめえの言う無限の可能性ってやつでなんとかしてみろよあ,ああやってやろうじゃないか約束しようあんたの息子は俺が守る死んでも守ってやれすまねえなアロンおめえは堅物野郎だがそういうとこ嫌いじゃなかったぜこういうことだ